ഹലോ ആൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എ റോഡ് മാപ്പ് ടു റിസർച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ വിജ്ഞാന സ്രോതസ്സുകളുടെ ആക്സസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി നാം എപ്പോഴും ഉദാഹരണമായി പറയാറുള്ളതുപോലെ വിദേശ രാജ്യത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലിരുന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും സൗജന്യമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ആധികാരികമായുള്ള അക്കാഡമിക് റിസോഴ്സസ് എന്നാൽ സ്കോളർലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് മോണോഗ്രാഫ്സ് തിസീസ് ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ബുക്ക്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണല്ലോ ഇവയൊക്കെ ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിലും പലതും പണം മുടക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നോർമലി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അഥവാ ഇതൊന്നും സൗജന്യമല്ല എന്ന് ചുരുക്കം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നോളജ് ജനറേഷൻ വളരെ ചിലവേറിയതാണ് അതേപോലെ പുതിയ അറിവ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത് നിലനിർത്തുന്നതിനും അതിനേക്കാൾ ഏറെ വില നാം നൽകേണ്ടി വരും ഈ വില ഡോളറിലും സെൻറ്റിലും ഒന്നുമല്ല ഇത് വളരെ ചിലവേറിയതും വിലയേറിയതുമായ ഒരു കറൻസിയാണ് സമയം ഇൻ്റലക്ച്വൽ എഫേർട്ട് എന്നിവയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു ബി ഫ്രീ എന്ന് നാം പല കോൺടെക്സ്റ്റിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്ക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു അനൗദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മോട്ടോ ആയി പരിഗണിക്കാം അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ സ്റ്റീവാർഡ് ബ്രാൻഡ് ഒരു കോൺഫറൻസിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ഏതാനും ചില വരികൾ മാത്രമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു ബി ഫ്രീ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വാചകങ്ങൾ വളരെ രസകരമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഫർമേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു ബി ഫ്രീ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൾസോ വാണ്ട്സ് ടു ബി എക്സ്പെൻസീവ് വിവരങ്ങൾ സൗജന്യമായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ വിവരങ്ങൾ ചിലവേറിയതും ആയിരിക്കണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ സൗജന്യമായിരിക്കണം കാരണം അത് വിതരണം ചെയ്യാനും പകർത്താനും വീണ്ടും സംയോജിപ്പിക്കാനും വളരെ ചിലവ് കുറവാണ് വളരെ ചിലവ് കുറവാണ് എന്നാൽ ഇത് ചിലവേറിയതായിരിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ സ്വീകർത്താവിന് അളക്കാനാവാത്ത വിധം വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ നോളജ് ഫ്രീ നോളജ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും മുന്നേറുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് അതവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് റിസർച്ച് പബ്ലിഷിംഗ് ലോകത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറെ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയ ഓപ്പൺ ആക്സിസ് പബ്ലിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റോഡ് മാപ്പ് ടു റിസർച്ചിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഓപ്പൺ ആക്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടൂളുകളും നാം ഈ ലെക്ചറിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഉയർത്തുന്ന സംശയങ്ങൾക്കും ഈ ക്ലാസ് പരിഹാരമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏത് സബ്ജക്റ്റിലുമുള്ള ഗവേഷണത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അന്വേഷണ തൽപരരായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പല സജഷൻസും ഉണ്ടാവും ഇവ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക വിലാസം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോസ് പൂർണ്ണമായും കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വിത്തൗട്ട് എനി ചാർജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിഷിങ്ങിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്സസ് ആൻഡ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് യൂസ് ഓഫ് നോളജ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ വെർഷൻ അറിയണം അഥവാ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ജേണലുകളെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ധാരണ വേണം ഇത്തരം ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ വലിയ പൈസ മുടക്കേണ്ടി വരും സാധാരണഗതിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറീസ് കോളേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവിടെയൊക്കെ വലിയ പല തരത്തിലുള്ള ജേണലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണലുകളാണ് ഇവയെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആർട്ടിക്കിളുകളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക
ഇനി ഓപ്പൺ ആക്സിലേക്ക് വരാം ഓപ്പൺ ആക്സിസായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് ബുക്സ് ഡേറ്റ എന്നിവ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓപ്പൺ ആക്സിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസീസ് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ബെർലിൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ ഓപ്പൺ ആക്സിസ് ടു നോളജ് ഇൻ ദി സയൻസസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് ഇതിൽ അനേകം റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവയെല്ലാം ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമായിരുന്നു ഓപ്പൺ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത സ്വാഭാവികമാണ് രസകരമായ ഒരു ചൊല്ല് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ഫ്രീ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ മാറ്റർ ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പേയിങ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് യു ആർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക നിങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആയി പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്നോ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നോ ഒരിക്കലും അർത്ഥമില്ല സ്കോളർലി പബ്ലിഷിങ്ങിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും പീർ റിവ്യൂ എഡിറ്റോറിയൽ റിവ്യൂസ് ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് ഇവയെല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിഷേഴ്സും പിന്തുടരുന്നുണ്ട് നോട്ട് ഓൺലി ദ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ബട്ട് കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ബുക്സ് ഈവൻ ഡേറ്റ ഓൾസോ അവൈലബിൾ ആസ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് തുടർച്ചയായി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോളജ് ഗെയിനിങ് എക്സ്പെൻസീവായി എന്നൊരു വാദമുണ്ട് ലോക പ്രശസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പോലും വളരെ പോപ്പുലറായ പബ്ലിഷേഴ്സിനുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായിട്ട് പല വാർത്തകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണല്ലോ ഒരു സ്കോളർലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി ഒരു പേപ്പറായി രൂപപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ പബ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹാർഡ് വർക്ക് അതിൻ്റെ ഓതർ ടീച്ചർ റിസർച്ചർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയി വർത്തിക്കുന്ന പബ്ലിഷേഴ്സ് ആണ് എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ഇത്തരം പബ്ലിഷർ സെൻട്രിക് മോഡലിനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന ഒരു പുതിയ ആക്സസ് മോഡലാണ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപ്രകാരം നോളജ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയി ഉപയോഗിക്കാം ഓപ്പൺ ആക്സസ് പോളിസി പ്രകാരം പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽസ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ഒരു അതിനൊരു ഗ്ലോബൽ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം കാരണം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നീഡ് ആൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഡിസ്കവറിയാണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഡിസ്കവറി ലീഡ്സ് ടു വൈഡർ ഡിസമിനേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അഥവാ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എത്തും അതുവഴി കൂടുതൽ സൈറ്റേഷനുകൾ ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും നമ്മുടെ പഠന മേഖല കൂടുതൽ ആളുകളാൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആസ് എ റിസർച്ചർ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈഡ് എക്സ്പോഷർ ആണ് സോ ഓപ്പൺ ആക്സസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ലെവലിൽ കൂടുതൽ റിസർച്ച് വേൾഡിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനും കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻ ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിഷിംഗ് നോ ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എൻഡ് യൂസർ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ വിവിധ മോഡലുകളെ കുറിച്ചും കോപ്പിറൈറ്റിനെ കുറിച്ചും ഷെയർപ പോലുള്ള ടൂളുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശദമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്